നമസ്കാരം ഫാൻസിറ്റസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കഥാപാത്രം കിട്ടി പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഫാൻസിറ്റസ് എന്ന സിനിമ എൻ്റെ ആദ്യ നിർമ്മാണ സംരംഭമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൽ എത്തിപ്പെടും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടും പ്രോത്സാഹനവും ഒക്കെയാണ് അതിന് കാരണമായി എന്നുള്ളതാണ് ഫാൻസിറ്റസിലെ കഥാപാത്രം ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആണ് എന്ന് പലരും പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രേക്ഷകരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് സിനിമ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ രഞ്ജിത്ത് സ്കറിയ എൻ്റെ മകളുടെ പേരിലാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി സർവദീപ്ത പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് രതീഷ് വേഗ അതുപോലെ ക്യാമറാമാൻ പ്രദീപ് നായർ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ബാദുഷ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ സജിത്ത് തുടങ്ങി മലയാളത്തിലെ മുൻദിന ടെക്നീഷ്യൻസ്മാരെല്ലാവരും തന്നെ ഇതിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഫാൻസിറ്റസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ട് ഗെറ്റപ്പിൽ വരുന്നു ഒന്ന് ഒരു ഗോവൻ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു അടിച്ചുപൊളി ഫ്രീക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗെറ്റപ്പ് പിന്നെ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക കുട്ടിത്തമുള്ള ഒരു ഫിഗറുമാണ് അത് രണ്ടും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വിന്നർ റോണക്സ് സേവിയറാണ് എന്നെ അണിയിച്ചൊരുക്കിയത് എനിക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ സമയമെടുത്ത് ഒരു മേക്കപ്പിന് ഇരുന്നിട്ടുള്ള സിനിമയായിരിക്കും ഫാൻസിറ്റസ് അത് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയതുകൊണ്ടല്ല ആ ക്യാരക്ടർ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ് കാരണം കുറച്ച് കൗതുകമുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മേക്കപ്പ് ഒരുപാട് തവണ പലതരം മേക്കപ്പുകളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു മേക്കപ്പിലേക്ക് വന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് എല്ലാത്തരം ആളുകളെയും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും കഥ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തതിനകത്ത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കുറച്ച് സീരിയസ് ക്യാരക്ടറുകളാണ് ചെയ്തത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഹ്യൂമർ ടച്ചുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ എൻ്റെ കഥാപാത്രം പക്രൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ തന്നെ കുറച്ചൊരു സാമ്യമുണ്ട് ഡിക്രൂസ് എന്നാണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ഫാൻസി ഡ്രസ്സിൽ നവാഗതനാണ് സംവിധായകനെങ്കിലും വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മേക്കിങ്ങും വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാത്തരം കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും കുടുംബങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും യൂത്തിനാണെങ്കിലും പ്രായമായവർക്കാണെങ്കിലും ഇതെനിക്കൊരു ഒരു ഒരു ആഗ്രഹമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു കാരണം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രേക്ഷകരെയും രസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു സിനിമയായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വേറെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഇതിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന സമയത്തും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴും പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈ സിനിമ ഒരു ഫാൻസി മൂവി ഒരു ഫൺ മൂവി ആയിരിക്കണം ഫാൻസി ഡ്രസ് എന്നുള്ള പേര് പിന്നീടാണ് വരുന്നത് ഒരു ഫൺ മൂവി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ലൈനിലാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഫാൻസി ഡ്രസ്സിലേക്ക് എത്തിയത് എന്തായാലും എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും ജൂലൈ പത്തൊമ്പതാം തീയതിയാണ് പടം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സന്തോഷ് കിഴാറ്റു ഭയങ്കര നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് കാരണം ഈ ജൂലൈ പത്തൊൻപത് മുതൽ പുതിയൊരു സിനിമ നമ്മുടെ തിയേറ്ററിൽ എത്തുകയാണ് ഫാൻസി ഡ്രസ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എല്ലാ സിനിമകൾക്കും പ്രത്യേകതകളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സിനിമയിൽ അതിലുപരി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകരുടെ ഒക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായി മാറിയ ഒരു വലിയ നടൻ ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം മിമിക്രിയിലൂടെ സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് വരികയും വലിയ സംവിധായകരുടെ കൂടെ സിനിമയിൽ നായകനായിട്ടും വലിയ താരങ്ങളുടെ കൂടെ ഒക്കെ അഭിനയിച്ച് പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ തൊട്ട അയാൾ തൊടുന്ന മേഖലകളെല്ലാം പൊന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഇതാ തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായ ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കുക എന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് വേറെ ആരുമല്ല മലയാളിയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമാ പ്രേക്ഷകരുടെ ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകരുടെ ഒക്കെ പ്രിയപ
ഒരു പുതിയ സംവിധായകർ കാരണം മലയാള സിനിമ രംഗത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ ആൾക്കാർ വന്ന് അവരുടേതായ സ്പേസ് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ രംഗത്തേക്ക് ഈ സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് ഇതാ ഒരു പുതിയ ഒരു സംവിധായകൻ കൂടി മലയാള സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് രഞ്ജിത് സ്കറിയ എന്ന് പറയുന്ന നിരവധി പരസ്യ സിനിമകളിലൂടെ ഇതിനോടകം ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയ രഞ്ജിത്ത് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് ഫാൻസി ഡ്രസ് ഇതിലെ നായകന്മാരാ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേരും നായകന്മാരാണ് ഒന്ന് പക്രു ഒരു നായകനാണ് മറ്റേത് മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായി മാറിയ ഹരീഷ് കണാരൻ ഹരീഷ് കണാരനും പക്രുവുമാണ് ഇതിലെ മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കലാഭവൻ ഷാജോൻ ഷാജോൻ ചേട്ടനെക്കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ ഏറ്റവും ഇടത്ത കാലത്ത് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു നടനാണ് ഷാജോൺ ചേട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു അഭിനേത്രി ആയ ശ്വേത മേനോൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ ബാല ബിജുക്കുട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ താരനിര ഈ സിനിമയിലുണ്ട് ഞാനും ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ സിനിമ ഒരു കോമഡി ത്രില്ലറാണ് ഗോവയിലും എറണാകുളത്തും രണ്ട് ഇതിലൂടെ നട രണ്ട് ലൊക്കേഷനിലൂടെ കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഞാനിതിൽ മാർട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസറാണ് ഗോവയിലുള്ളത് ഞാൻ അധികം ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് പക്ഷേ ഇത് ഒരു കോമിക് ത്രില്ലർ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ നടക്കുന്ന രസകരമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നൊരു കഥയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമ നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അത്രയധികം ഫൺ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ത്രില്ലിങ് എലമെൻസ് ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പ്രദീപ് നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമറമാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഫ്രെയിമിൽ ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പാട്ടുകൾ ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ടും മലയാള സിനിമ ഏറ്റവും ശക്തമായ രീതിയിൽ എല്ലാതരം വ്യത്യസ്ത സബ്ജക്റ്റുകൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സിനിമകളൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഹിറ്റ് ചാർട്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഫാൻസി ഡ്രസ് ഒരു നല്ല സിനിമ അനുഭവമായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മനയ പ്രേക്ഷകരോട് സർവദീപ്ത പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ ഉണ്ടപ്പക്രു നിർമ്മിക്കുന്ന രഞ്ജിത് സ്കറിയ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഫാൻസി ഡ്രസ് എല്ലാവരും ചെന്ന് കാണണം ഒരു മികച്ച തിയേറ്റർ അനുഭവമായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല സിനിമയെ വിജയിപ്പിക്കുക ഹായ് ലോഹ നമസ്കാരം ഞാൻ പൊന്നമ്മ ബാബു ഇന്ന് ഈ ജൂലൈ പത്തൊമ്പതിന് നമ്മുടെ ഒരു പടം റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഫാൻസി ഡ്രസ്സ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഇഷ്ടതാരമായ പക്രു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പടമാണ് പക്രു ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത പടത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പക്രുള്ളപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് ഷോസുകൾ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്രു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ രഞ്ജിത് സ്കറിയാണ് ആ പടം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു കഥാപാത്രം സിസിലി എന്നാണ് എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഒരു സെക്രട്ടറി എൻ്റെ ആ പറയുക അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥാപാത്രം കുറച്ച് ഹാഷ് പുഷ് ഈ പറയുന്ന ഗെറ്റപ്പ് കേരളൻ്റെ ആ ചെറു ആ ഒരു സ്റ്റൈല് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു 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 സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ആരോടും എല്ലാം വെട്ടി തുറന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡായിട്ട് മജീദിക്കാണ് അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടതാരങ്ങളായ ഒരുപാട് താരനിര ഈ പടത്തിലുണ്ട് ഷാജോനുണ്ട് ഷേദയുണ്ട് ഹരീഷ് കണാരനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഈ പടത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പോയി തിയേറ്ററിൽ പടം കാണണം ഈ പടം വിജയിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ വിജയിപ്പിക്കണം കാരണം നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ചിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും അപ്പോൾ ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പോകാൻ നല്ലൊരു കുടുംബചിത്രമായിരിക്കും എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും തിയേറ്ററിൽ പോയി പടം കാണുക വിജയിപ്പിക്കുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമസ്കാരം ഞാൻ ജയൻ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ജൂലൈ പത്തൊൻപതിന് റിലീസ് ആവുന്ന ഫാൻസി ഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ വർക്ക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു പുതിയ ഒരു ഹിറ്റായിരിക്കും 
ലോക സിനിമാന്റെ അടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കള്ളന്മാരുടെ കഥകളെന്നും വലിയ ഹിറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതും രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ കഥയാണ് ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരളത്തിലോട്ട് എത്തിപ്പെടുന്ന രണ്ട് കള്ളന്മാർ അവന്മാർ ഇവിടെ വന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ഒരു പരിധി വരെ നല്ല രീതി നടത്തുകയും അതിനിടയിൽ പോലീസുമായിട്ട് നാച്ചുറലി അങ്ങനെയാണല്ലോ സിനിമയുടെ ഒരു രീതി അതാണല്ലോ പോലീസുകാർ വരികയും ക്ലൈമാക്സിൽ ദ ആ കോട്ടർ അഡ് ഹാൻഡ് അതാണ് എൻ്റെ സത്യം പക്ഷേ ആ പറഞ്ഞു പോകുന്ന രീതികൾ വളരെ രസകരമായിട്ടോ നല്ല കോമിക്കൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് വളരെ നല്ലൊരു ത്രില്ലറാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം നമ്മളൊരു പ്രേക്ഷകർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമുക്ക് സിനിമ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഐ ആം എൻ ആക്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു സിനിമ എന്നെ വല്ലാണ്ട് ഫാൻറ്റസി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പ്രേക്ഷകർ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ ഗുഡ് മൂവി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പൈസ കൊടുത്ത് കയറുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് ചിരിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് സന്തോഷിച്ചിറങ്ങിപ്പോരാം ഒപ്പം കോമഡി മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ലറുടെ മൂഡ് കൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും നമ്മളെ ക്യാപ്ചറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ മൊത്തത്തിൽ ഒരു നല്ല സിനിമ ഒരു നല്ല മലയാള മൂവി ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പുതിയ ഡിറക്ടറാണ് രഞ്ജിത്ത് കറിയ ചേർത്തലയുള്ള അവൻ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് സൗഹൃദമുള്ള വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ അജയൻ അജയൻ ഈസ് എ ഗുഡ് ആക്ടർ അജയൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നല്ല നടനാണ് പിന്നെ ഹരീഷ് ഉണ്ട് ഷാജോൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ശ്വേത മേനനുണ്ട് നമ്മുടെ സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂരുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ആരൊക്കെ പിന്നെയുള്ള കോട്ടയം പ്രദീപ് പൊന്നമ്മ ബാബു പിന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാൽ സമ്പന്നമായ ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പം ജനങ്ങളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു ഏരിയ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് നിങ്ങളെ നന്നായിട്ട് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കു